ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் ஆச்சு நான் இந்த மைக்கின் ஹெட்ஃபோன்ஸை தொட்டு நிறைய வேலை இருந்ததுனால இந்த இந்தியா ட்ரிப்க்கு சும்மா அப்லோட் பண்ணணுமேன்னு சொல்லி சப் ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பராக பிரேக் எடுத்துகிட்டு நல்ல பாட்காஸ்ட்டாகவே நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணி தான் இந்த பிரேக்கை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாமே யாருக்காக உங்களுக்காக தான் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த பாட்காஸ்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் உங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்னு தான் ஆனால் என்னை பார்த்து ஒரு ஜீவன் ரீசெண்டாக ஏய் என்ன எபிசோட் ஈட்டு நீ இவ்வளோ அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என் இதயமே அப்படியே சுக்கு நூறாக உடஞ்சி போச்சு எபிசோட் எயிட் வெளியில் வந்ததே தெரில அப்படின்னா நிறையா பேர் இன்னும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ மனசு ரொம்ப வலிக்குது நண்பர்களே யாராச்சும் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் தான் பண்ணுங்கள் காசாக பண்ணுமா ஆ நானும் இனிமேல் தவறாமல் பாட்காஸ்ட் லிங்க்ஸும் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் மேலேயும் லேட் பண்ணாமல் வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் இது ஜென்ரல் சீட்டு வித் நீ சுஜனி ஐயோ ட்ரிப் நா ட்ரிப்பு அப்படி ஒரு ட்ரிப்பு இந்த யூஎஸ்ஏ டு இந்தியா ட்ரிப்பு ஃப்ளைட் டிலே டர்பிலன்ஸ் லே ஓவர்னு எக்கச்சக்க பிரச்சனை நாங்களும் வந்து எத்தனை மணிக்கு லேண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தாண்டி நாங்கள் லேண்ட் ஆனாலே போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எங்கள் வீட்டிலலாம் வெயிட்டு இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ட்ரிப்பாக இருந்தது ஆனால் ஆஸ் யூஷுவல் சொந்த ஊரில் காலை வச்சோடனே எல்லாமே மறந்து போச்சு ஐ இஸ் ஃபீலிங் ஸோ ஹாப்பி அகேன் And wow, this is Chennai, Mari, wow, this is Pondicherry. That's why we feel like a jolly feel. In this jet lag, we are going to get up at 8.30 p.m. and we are going to get up at 4.30 p.m. Then we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. So, we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. Okay, we are going to get up at 8.30 p.m. Morning 6.30 p.m. I will note that you are going to get up at 8.30 p.m. Early morning 6.30. Kadal Katru, sunrise. Early morning walking. Aha, semmeya arukko. It's a treat for the mind and body. In the AYM part, there are many, Havalum nanu. And the part, la imagine, when you go to the beach, Rasa, 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 Manmada, Rasa, that's the part. In the beach, there is a 3 km tall. Early morning, some traffic beach, la, நோ பார்க்கிங் லேனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக செம்ம அழகாக ஒரு ஐநூறு வண்டிக்கு மேலே பார்க் ஆகி நிற்கிது இது என்னடா பாண்டிச்சேரிக்கு வந்த சோதனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணிட்டு போய் பார்த்தா மாரியம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றி திருவிழா கொண்டாடுற மாதிரி ஜே ஜே ஜேனு கூட்டம் பீச்சோட சென்டரில் ஒரு சின்ன ஏரியாவை ஸ்டேஜ் பண்ணி அதில் ஒரு பேண்ட் வாசிக்குது கீழே மக்கள்லாம் அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காங்க அதுவும் ஃபுல்லாக கொத்து பாட்டு தான் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு நடந்து போகும்போதே நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எனக்கு என்னோடய இதயம் அப்படியே வந்து வைப்ரேட் ஆகுது அவ்வளோ சவுண்டு டிஜே அப்படிங்கிற பேரில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நானும் என் ஹஸ்பண்டும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பீச்சில் வாக்கிங் போகிறதுக்கே இடம் இல்லை அவ்வளோ கூட்டம் என் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு நான் வந்து என் கல்யாணத்துக்கு கூட இப்படி ரெடியாக இருப்பேனான்னு தெரில ஆனால் வந்து மக்கள் நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் சூப்பராக பீச் வைப்ஸோடு ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க பார்த்தா ஏதோ ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் ஒரு ஈவெண்ட் போல் இருக்குது அந்த அட்மாஸ்பியர்லேயும் சவுண்ட்லேயும் என் மைண்ட் வேலை பார்க்கவே இல்லை பட் ஐ ஸ்னாப் பேக் டு ரியாலிட்டி இந்த மியூசிக் ஸ்டாப் அண்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு த லீடி ஹோஸ்டிங் தி ஈவெண்ட் மேட் அண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் தட் வாஸ் வென் ஐ ஃபெல் ரியலி பேட் அண்ட் தட் சம் வேர் சம் ஹவ் வி ஆர் ஆல் மிஸ்ஸிங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர் த ஹோஸ்ட் பிக் அப் த மைக் அண்ட் த மியூசிக் வால்யூம் ட்ராப் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ஹாய் எல்லோரும் சூப்பராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ப்ளீஸ் பக்கத்தில் நாங்கள் யோகா அண்ட் சிலம்பம் ஷோ கேஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் பாவம் அந்த பசங்க மார்னிங் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கே வந்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் சும்மா போய் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு திருப்பி இங்கேயே வந்துருங்க அப்படின்னு என் ஐ வாஸ் கிளியர்லி கன்ஃபியூஸ்ட் லைக் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் இங்கே யோகா எக்ஸிபிட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க சிலம்பம் எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் தீம் But what exactly are people doing here at 6.30 a.m. listening to extremely loud music and jumping around? That's why I decided to note my surroundings. Okay, the host told me that first we started the yoga and cinema exhibits. In the exhibits, there is a small person. There is a person in the eyes of a person. If you look at the name of a person, you can see the name of a person in the genuine. அவங்களுக்காக இந்த பசங்க வந்து சில யோகா ஆசனாஸ்லாம் பண்ணி காமிக்கிறாங்க சிலம்பம் சுற்றி காமிச்சாங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மக்கள் நிற்கிறாங்க பார்க்குறாங்க நேராக அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணுற இடத்துக்கு போயிடுறாங்க
ஏன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் இந்த ஈவெண்ட்டோட கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் தி வாண்ட் டு ப்ரொமோட் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் பட் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு அவ்வளோ லவ் மியூசிக் ப்ளே பண்ணி நகரத்துக்கு கூட இடம் இல்லாமல் கிராம்டாக இருக்கிறதுல என்ன ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குதுன்னு எனக்கு புரியல அந்த மியூசிக் ப்ளே பண்ணுற இடத்துல ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் தான் தாராளமாக நிற்க முடியும் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருந்தாங்க அண்ட் ஐம் நாட் எக்ஸாஜுரேட்டிங் வித் தீஸ் நம்பர்ஸ் இதில் அடப்பாவமே அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐநூறு பேரால் அந்த பாட்டுக்கு ஒழுங்கக்கூட ஆட முடியல கையை மட்டும் மேலே தூக்கிட்டு நின்ன இடத்துலேருந்தே குதிச்சுட்டு இருந்தாங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு திரும்பினாங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே லிஃப்ட் கேஸே அடிச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் தான் இருந்தாங்க சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா வெயிட்டர்ஸ் கையில் ஒரு ட்ரேயோட வந்து ட்ரிங்க் சர்வ் பண்ணாங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஓப்பன் பப் மாதிரி இருக்கும் ஏர்லி மார்னிங்கில் ஸோ ஹவ் இஸ் திஸ் இன் எனி வே ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யோர் லைஃப் ஸ்டைல் ஒன்று வெறும் யோகா மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் லைக் ஷோ கேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா தற்காப்பு கலைகள் அதையும் சேர்த்து வந்து ஷோ கேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ மக்கள் வந்து பார்த்துருப்பாங்க அதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகிருப்பாங்க ஆனால் இது பியூர்லி ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் கிமிக் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி மற்றவங்களாம் எப்படியோ போட்டோம் நம்ம சும்மா வந்ததுக்காச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரிச் நடப்போம் பீச்சில் அப்படின்னு நடக்கும்போது தான் தான் அங்கே இருக்கிற மக்களை அப்சர்வ் பண்ணேன் எல்லாரோட முகத்திலையும் ஒரு சோகம் ஒரு வருத்தம் நிறைய பேர் லோக்கல்ஸ் தான் அவங்க ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே இருந்தாங்க அண்ட் தி வர் ட்ராயிங் டு கெட் சம் பீஸ் அண்ட் ட்ராயிங் டு என்ஜாய் தியர் வார்னிங் வாக் ஆனால் அந்த லவ் மியூசிக் ஆம்பியன்ஸ் அவங்களோட மூடை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு அண்ட் மெடிடேட் பண்ணுறவங்கனால கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல People were so displeased with what they were witnessing. And I told them what they were talking about. They were like, I don't know what they were talking about. They told them what they were talking about. I'm a heart patient. I can feel the vibe of what they were talking about. They told them what they were talking about. So, when you look at this, the human is very important. Because Pondicherry is known for its mental wellness restoration and practicing yoga and meditation. and also some other stuff which is not the point now so apdi patta oru oorla morning 6:30 ku ipdi vibe vandu avasiyamanada appadina in my opinion i don't think it is so jeni unakku andha mari thoni irukla but what if people are actually okay with it appadi ning kekla the happy street patti oru clipping na insta reels la vera oru thar eduthu potrundada paatha appa adu keela in the comments la majority of the makkal enna comment pannirundanga na லீவ் பாண்டிச்சேரி அலோன் திஸ் இஸ் நாட் தி பாண்டிச்சேரி ஐ நோ என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பாண்டிச்சேரி இஸ் ஆல்ரெடி ஹாப்பி அ ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் இஸ் நாட் நீடட் அப்படின்னு தான் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போது தான் ஓகே ஐ எம் நாட் அ லோன் இன் ஃபீலிங் திஸ் வே போல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் சச் வைப்ஸ் ஆர் எனி திங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அது இது அப்படி அப்படி கரெக்டாக இருந்தால் தான் அதோட பர்பஸ் வந்து மக்கள் கிட்ட போய் சேரும் இதை வந்து வேறு விதமாக நம்ம குழப்பிக்கிட்டாலோ இல்லை வேறு விதமாக கொண்டு போனாலோ அது வந்து பேக் ஃபயர் ஆகிடுமோ இந்த ஈவெண்ட்டோட பர்பஸ் வந்து டிஃபிட் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கன்சர்ன் தான் ஸோ இதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோன்னு தோணுச்சு அதனால தான் இந்த பாட்காஸ்ட் சரி நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் என்னோடய ஸ்டாப்பிங் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பிஃபோர் ஐ கோ டெட் மீ லிவ் யூ ஆல் வித் சம்திங் டு திங்க் அபவுட் What is one thing you will never change about your hometown? Let me know in the comments below. Now, I'm going to stop here. 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 Bye-bye.